ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി മൈൽ റിസർവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാനേഡിയൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേക്ക് ആണ് ഒന്ന് കാണിക്കുക അവരെ ഒന്ന് അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഫുകൾ ഫിഷിങ്ങിനുള്ള സ്റ്റഫുകൾ എടുത്തേക്കാം ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പൈക്ക് വോളായി പെർച്ച് ലേക്ക് വൈറ്റ് ഫിഷ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനുകളാണ് ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ പിക്ചർ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ് നൂറ്റമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വളരുന്ന മീനുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് എടുത്ത് റെഡിയാക്കുക ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ബോട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ബോട്ട് ജട്ടി ഉണ്ട് ഈ ഡെക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഫിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ കുടുങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അതർ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു രണ്ടര കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അറ്റം അങ്ങോട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഓരോ അറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇത് മാൻമെയ്ഡാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ഇതെല്ലാം ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള മിക്ക ലേക്കും തൊണ്ണൂറ് ശമ്പളം ലേക്കും ഇതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ഐ കാൻ ഡിവൻ സി ഇനോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണുക ഷേക്സ്പിയർ അഗ്ലിസ്റ്റിക് എലൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സിക്സ് ഫോ സിക്സ് ഫൂട്ട് സിക്സ് ഇഞ്ച് മീഡിയം ഹെവി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എൽ ബി ലൈൻ ത്രീ ടു ഫോർ ഔൺസ് ലൂർ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം ബ്രെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണെന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെയ്ഡഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂറുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ പിക്കി ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ മറ്റേ ബോക്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഈ ബോക്സിലുള്ള ലൂർസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ കസ്റ്റം മെയ്ഡാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റം മെയ്ഡാണ് സാധനം ഈ ലൂറ് നമ്മൾ ആമസോണിലോ മറ്റോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടില്ല ഇതൊരു അടിപൊളി ഓറഞ്ച് പറച്ചാണ് ഓറഞ്ച് പറച്ച് ഇവനെ വെച്ച് ഇവൻ ഫ്ലോട്ടിങ്ങും ഇവൻ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് വരും രണ്ടും ചെയ്യും ഇവൻ്റെ മോഷനും നല്ല രസമാണ് റാഫുള്ള ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വലുപ്പമുള്ള പറച്ച പൈക്കിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പൈക്ക് വെള്ളത്തിന് പുറത്ത് ഒരുപാട് സമയം ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുള്ളൂ അതിനെ പോ പിടിച്ച് നമ്മൾ കരയിലിട്ടാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഷിയെ പോലെ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ജീ കൂടുതൽ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
മീനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവനെ ഞാൻ അവനെ ഞാൻ എടുത്തില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ഫിഷ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവനെ എടുത്ത് നമുക്ക് പിടിച്ചു കയറിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മറക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ പല നാനാവിധ ലാംഗ്വേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കാം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓ യാ ഷീ ഗോഡ് വോണ്ട് ടു വൈഫ് ഇതാ മീനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചൂണ്ട് ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ വലിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് ആ നിക്ക് 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 ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവള് അടിപൊളിയായിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓ യാ ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് വൺ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് വൺ യാ ഗുഡ് ജോബ് അതിന് അയില കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല വെള്ളത്തിന് ഇപ്പുറത്താക്കണേന്നു കുഴപ്പമില്ല അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരും അവനെ ഇനിയും അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കരയെ കൂടെ കയറി കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവളാണ് മീൻ പിടിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഒരു തറയുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ മോളിക്കോടെ ഇവനെ കയറ്റി കണ്ടുനായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവന്മാർ കടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ഫിഷാണ് ഇവൻ ഓക്കെ അതെൻ്റെ ചൂണ്ടയാണ് അവൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ നോക്കിയേ മണ്ണ മണ്ണ ഇവിടെ ഒന്ന് എടുത്ത് തമ്പുന്നതിൽ പിന്നെ എടുക്കാം തൽക്കാലം ഈ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റേ സ്കെയിൽ വേണം നീ നടന്ന് നേരെ നേരെ എത്ര അറുപത്തി ശിഷ്ടമുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവനെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല മീനെ അറുപത്തേഴുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ചങ്ങല എടുത്തിട്ടില്ല ബസ് ഓക്കെ എൻ്റെ മറ്റേ സ്കെയിൽ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ചങ്ങലയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇത് അഴിക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞേ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവനെ കെട്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്ലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അവനോട് കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം 